ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయి ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు హనుమంతరావు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కే వెళ్ళాడు కదా గెలిచే అవకాశం ఉందంటారా మరి గెలిస్తే హనుమంతరావు కూడా రావచ్చు మల్కాజ్ గిరించని గెలిసే అవకాశం ఉందంటారా సారి మల్కాజ్ గిరించని హనుమంతరావు పోటీ చేస్తున్నాడు గెలిసే అవకాశం ఉందంట పోటీ మటు గట్టిగా ఉంటుంది సార్ టఫ్ ఉంటుంది ఏది అయినా కానీ టఫ్ ఉంటుంది కానీ చెప్పలేదు నమస్తే సార్ నమస్తే ఏం పేరు సార్ మీ పేరు వేణుగోపాల్ వేణుగోపాల్ ఏం చేస్తారు సార్ మీరు నేను రిటైర్డ్ ఎంప్లాయ్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయ్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలక్షన్ రాబోతుంది సార్ ఏ పార్టీ గెలిస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు ఇక ప్రజెంట్గా ఇప్పుడు డెవలపింగ్స్ బాగానే ఉన్నాయి కదా ఇది టీఆర్ఎస్ది ఇక దానికే ఇప్పుడు ఎందుకంటే వృద్ధిలోకి వస్తుంది కాబట్టి దానికి ఎక్కువ మొగ్గు చూపిస్తున్నారు ప్రజలంతా మా కాలనీ సైడ్ అయితే ఇంకా కూడా అట్లనే ఉంది మల్కాజ్ గురించి హనుమంతరావు ఇప్పుడు అంత ముందుకు పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యే గెలిచారు మళ్ళీ గెలిచే అవకాశం ఉందంటారా ఇక అతను సీనియరే ఉన్నాడు కానీ ఇక అతను వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మరి చిన్నారెడ్డి వచ్చాడు కదా ఇక టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున చూసుకుంటే తనకు పడే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి రాజశేఖర రెడ్డికి పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అలవాటు టాక్ ఈ మల్కాజ్ గురించి రేవంత్ రెడ్డి ఎంపీగా గెలిచాడు ఈసారి సీఎం అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా లేకపోవచ్చు లేకపోవచ్చు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వాళ్ళు ఇంకా సీనియర్స్ ఉన్నారు కదా సార్ మీరు అంతమందికి ఏ పార్టీ కొట్టలేదు సార్ ఓటీసీలో ఇక టీఆర్ఎస్ కేసాను లాస్ట్ టైం అయితే ఇప్పుడు ఏ పార్టీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఇక సస్పెన్స్ కదండి అది ఎట్లా ఓపెన్ చెప్తాం అది ఇక అప్పుడు మూడు మూమెంట్ నమస్తే అన్న నమస్తే అన్న ఏం పేరు అన్న మీ పేరు ఆనంద్ ఆనంద్ ఏం చేస్తారన్న మీరు నేను జాబ్ ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తాను ఓకే అన్న ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయి ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఆబ్వియస్గా టీఆర్ఎస్ఏ గెలుస్తుంది ఎందుకంటే అన్న బా డెవలప్మెంట్ కానీ మన కరెంట్ కానీ వాటర్ కానీ మనకి ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా వస్తున్నాయి జాబ్స్ ఒక్కటే లేవు కాదు ఒకటే ప్రాబ్లం ఉంది కానీ మీ దాన్ని బాగానే నడుస్తున్నాయి అన్న మొత్తం మల్కాజ్ గిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎవరు గెలిచే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అంటారు అమ్మ మైనంపల్లి నుండి ఉంటే ఆయనే గెలుస్తుండే ఇప్పుడు ఆయన పార్టీ చేంజ్ అయింది కాబట్టి చెప్పలేము ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మరి లక్ష్మారెడ్డి ఈయన కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బీజేపీ మరి బీజేపీ అయితే సవాలే లేదు రాదన్న ఇక్కడ అభివృద్ధి పనులు ఏమైనా జరిగినాయన్న అన్న అభివృద్ధి పనులు ఇక్కడ మా దగ్గర అయితే లోకల్ అన్ని మంచిగా ఉన్నాయన్న మాకు కొత్త హాస్పిటల్ కడుతున్నారు మళ్ళా మెయిన్ రోడ్ మీద మాకు టిమ్స్ హాస్పిటల్ వస్తుంది వన్ టెన్స్ బెడింగ్ ఏమో వస్తుంది ఇక్కడ అయితే ప్రాబ్లం అంతా బాగానే ఉంది రోడ్లు ఒకటి లేవు అంతే కానీ మిగతా అంతా మంచిగా ఉందన్న మీరు అంతమంది ఏ పార్టీ కొట్టేస్తారన్న టీఆర్ఎస్ఏ ఇప్పుడు ఎవరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు కూడా దానికే అన్న ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ ఓకే నమస్తే అన్న నమస్తే అన్న ఏం పేరు అన్న మీ పేరు శివ అన్న శివ ఏం చేస్తారన్న మీరు ఫోటో స్టూడియో అన్న ఫోటో స్టూడియో ఓకే అన్న ఇప్పుడు మల్కాజ్ గిరి కాన్షియస్ నుంచి అని ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీరు టీఆర్ఎస్ఏ గెలుస్తాను టీఆర్ఎస్ఏ ఎందుకంటారన్న పోయినసారి డెవలప్ డెవలప్మెంట్ చేసిరు కాబట్టి ఈసారి కూడా టీఆర్ఎస్ వస్తాయని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు హనుమంతరావు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కి వెళ్ళాడు కదా గెలిచే అవకాశం ఉందంటారా మరి ఆయన కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి గెలిస్తే హనుమంతరావు కూడా రావచ్చు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి హనుమంతరావు కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆయన ఆయన ఇక్కడ లోకల్లో ఎమ్మెల్యే కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన కూడా పర్సనల్ డెవలప్మెంట్స్ ఆయన కూడా చేసింది కాబట్టి మేము ఆయన కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి గెలిచే ఛాన్సెస్ బీజేపీ ఏమన్నా ఉందా అన్న బీజేపీ అయితే చేస్తాను బీజేపీ ఏం లేదు ఓకే అన్న మీరు అంతమంది ఏ పార్టీ కొట్టేస్తారన్న కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ గురించి గెలిచాడు కదా ఇప్పుడు ఆయన సీఎం అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా ఎమ్మెల్యేకి చెప్పి రాజశేఖర రెడ్డిని కాల్చి పాడేసిరి అప్పటి నుంచి చెప్పుకుంటే చేస్తున్నాం మీద ఇప్పుడు మీ ఎమ్మెల్యే హనుమంతరావు కదా హనుమంతరావు పొక్కలు వేసుకునే కూర్చునే హనుమంతరావు కూడా ఏమి ఇచ్చాడు మాకు అందరికి మరి కేసీఆర్ కేసి మీ అందరికి వేసి ఇంకెవరికి వేయలేదు వచ్చిన ఓట్లు అన్ని వేస్తానే ఉంటే తీసుకుంటానే ఉండరు ఇంకేం చేయాలి ఆయన ఏ పార్టీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా ఓటు మరి ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి వేయాలి మాకు ఎవరు ఇస్తారు వాళ్ళకి వేస్తాం అప్పటిదాకా ఎవరికి వేయము ఏమి మాకు ఉండడానికి అయితే తావు కూడా గతి లేదు రోడ్డు మీద బతుకున్నాంగా ఏమి ఇచ్చారు అప్లై చేసినాము ఏలకి వెళ్ళి తిన్నారు మధ్యలో కూడా రూపాయి తెచ్చి ఇచ్చిన లేదు అన్నట్లా ఇక్కడ బతుకున్నాంగా ఇంకేంది కరెక్ట్ పనులు అమ్ముకుంటూ
కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ మల్కాజ్గిర్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయి ఇప్పుడు ఎవరు గెలిచే అవకాశం ఉంది అంటారు ఇక్కడైతే మైనంపల్లి గెలిచే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటారు అంటే కొంచెం అభివృద్ధి పనులు బాగానే చేశారు రోడ్స్ బాగానే ఉన్నాయి వాటర్ వస్తుంది ఎలక్ట్రిసిటీ బాగానే ఉంది ప్లస్ ఇంకోటి ఇక్కడ నాలా వర్క్ చేయించారు అక్కడైతే వాటర్ జామ్ అవ్వట్లేదు బాగానే ఉంది బాగానే చేశారు అంతకుముందు బీఆర్ఎస్ నుంచి గెలిస్తారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వెళ్ళారు కదా గెలిస్తారు గెలుస్తారు మరి ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ ఉంది బీఆర్ఎస్ ఏం లేదంట బీఆర్ఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన చూసి ఓటు వేయడమే ఎందుకంటే ఆయన చేశాడు మళ్ళీ అల్లుడు పోటీ చేస్తున్నారు కదా ఇక్కడ అవును ఆయన గెలిచే అవకాశం లేదంటారు ఏమో తెలీదు బీజేపీ ఏమన్నా బీజేపీ అయితే తెలీదు అంటే మేమైతే ఆయనకే ఓటు వేస్తాం మైనంపల్లికే ఓటు వేస్తాం ఓవరాల్గా ఇప్పుడు సీఎం అయ్యేది అవకాశం ఎవరికి ఉందంటారు ఎక్కువ ఇక అది తెలీదు అండి మాకు అది తెలియదు జస్ట్ ఏంటంటే ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో మేమైతే మైనంపల్లికి ఓటేస్తాం ఎందుకంటే మాకు చేసిన పనులకి మైనంపల్లికి ఓటేస్తాం ఏదంటే ఇప్పుడు అంతకు ముందు అయితే ఫస్ట్ తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ వచ్చింది ఇట్లా ముప్పై సంవత్సరాలు పరిపాలించారు ఒక్కొక్కరు పది సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఏది వస్తుంది కన్ఫర్మ్ చెప్పలేము కాకపోతే ఏంటంటే ఒకటి నా ఉద్దేశ ప్రకారం కదా చెప్తున్నా ఒకటి మీరు అర్థం చేసుకోండి వచ్చినందుకు చెప్తున్నా మిడిల్ ఫ్యామిలీస్ ఎన్నో ఉంటాయి కదా డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్ ఎంతో మంది ఉన్నారు కదా వీళ్ళకి ఏ రాజకీయ నాయకులు వచ్చినా ఒక ఏ సౌకర్యం అనేది లేదు మరి దాని ఏమైనా ముందుకు తెస్తున్నారా తేవట్లేదు మా గురించి పడించుకోవట్లేదు ట్యాక్సీలు పెంచుతారు ఇన్సూరెన్స్లు పెంచుతారు మరి ఇలాంటివి అయితే బాగానే వస్తున్నాయి కానీ మాకు సేవ అనేది అయితే లేదు కదా మాకు ఏదైనా సేవ అనేది ఉంటే మాకు బీ ఆనందం పడతాం కదా ఏం చేయాలంటే ఏదైనా మాకు ఇన్సూరెన్స్ తగ్గడము ట్యాక్సీలు తగ్గడము లేకపోతే ఏదైనా స్కీములు పెట్టడము మాకు లోన్లు ఇవ్వడము అలాంటివి అయితే ఏం లేవు అవకాశాలు మరి ఈ అవకాశాలు లేనప్పుడు మేము ఎవరికంటే ఇలా చెప్పాలి చెప్పండి మల్కాజ్ గురించి ఇప్పుడు మైనంపల్లి హనుమంతరావు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు అంతకుముందు ఇస్తారు గెలిచే అవకాశం ఉందంటా గెలుస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు గెలిచే అవకాశం అయితే ఉంది వాస్తవమే కానీ దీదైతే ఓకే కానీ ఆటోల గురించి మాత్రం ఎవరైనా పట్టించు నాయకులు ఏ నాయకుడు వచ్చినా సరే మాకు బాధ లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళు కొత్త వాళ్ళు పాత అనేది లేదు వీళ్ళు గెలిస్తే వాళ్ళు బాధపడం వాళ్ళు గెలిచే వీళ్ళు బాధ అలాంటిది ఏం లేదు ఎవరు వచ్చినా సరే మా వరకు ఏమన్నా కొంచెం ఏదైనా ప్లాన్ చేసి ఏదైనా మాకు ఏమైనా సౌకర్యం కల్పించే అవకాశం ఉంటే బాగుంటుంది అని మేము కోరుకుంటున్నాం అది ఇప్పుడు మంత్రి మల్లారెడ్డి ఉన్నాడు అలా అలా అల్లుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫోన్ చేస్తాడు మల్కాజ్గిరి ఆయన గెలిచే అవకాశం ఉన్నాడు ఏమన్నా మరి ఏం ఆయన అంటే ఇంకా చెప్పలేము కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి గెలిస్తాడా గెలవాడు మనకదే నమ్మకం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఓపెన్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు కన్ఫామ్గా అయితే టీఆర్ వస్తా అని చెప్పలేము ప్లస్ కాంగ్రెస్ వస్తా అని చెప్పలేము ఏదనేది చెప్పలేము బీజేపీ ఏమన్నా ఉందా ఇక్కడ మరి బీజేపీ అయితే పెద్ద కనిపించట్లేదు ఇంకా ఏమన్నా టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఆ రెండు ఇళ్ళలో ఏదైనా రావచ్చు ఏమో కానీ అదైతే ఏమైతే నమ్మకం లేదు ఏ పార్టీ కూడా వేస్తారు మరి నేనైతే ఫస్ట్ వేసింది కాంగ్రెస్ రెండు సంవత్సరాలు రెండు సార్లు వేసిన పది సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ గెలిచింది టీఆర్ఎస్ గెలిచిన నెక్స్ట్ అది గెలిచింది ఇప్పుడు దేని కేసు అనేది మాత్రం చెప్పలేను ఎందుకంటే ఓపెన్గా చెప్తున్నా ఏది ఎవరు సౌకర్యం నాకు కనీసం ఏదైనా పది రూపాయలు తిన్న గవర్నమెంట్ సొమ్ము తిన్నట్టు లేదు ఓపెన్గా చెప్తున్నా ఇంకా ఇప్పుడు దేని కేసు అనేది మాత్రం నేను చెప్పాను ఓపెన్ చెప్తున్నా ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏం పేరు సార్ మీ పేరు ప్రసాద్ ఏం చేస్తారు సార్ మీరు ఫ్రీలాన్సర్ ఇప్పుడు మల్కాజ్ గురించి ఇప్పుడు పోటీ చేస్తున్నాం సార్ ఇద్దరు ముగ్గురే బీజేపీ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ మూడు పార్టీలే పోటీ చేస్తారు ఏ పార్టీ గెలుస్తారు అనుకుంటున్నారు మీరు ఎవరు డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెడితే వాడు గెలుస్తారు సింపుల్ బీజేపీ లీడరే లేడు ఇంతవరకు బీజేపీ లీడరే అనౌన్స్ చేయలేదు ఇలా మల్లారెడ్డి కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మల్లారెడ్డి అన్నారు అది లాస్ట్ మూమెంట్ అది ఎలా వచ్చింది హనుమంత్కి ఇచ్చిన సీటు ఆయన వద్దులుకుంటే ఈయనకి ఇచ్చాడు అంటే పార్టీలోనే ఆయన సెకండ్ ప్రియారిటీ అంతే కదా అంటే పార్టీ ఆయన ఫస్ట్ ప్రియారిటీ కింద తీసుకోలే కదా అలాంటి పార్టీలోనే సెకండ్ ప్రియారిటీ అయిన నాయకుడు అని అంటే ఏం చేస్తాడు ఇంకా యాజ్ ఫర్ మల్లారెడ్డి అల్లుడు అనేది తప్పించి పొలిటికల్గా ఆయన ఇంతకుముందు చేసింది ఏముంది ఆయన పొలిటికల్గా హిస్టరీ ఏముంది ఏమీ లేదు సో బేసికల్ ఆయన గెలవటం గెలవకపోవటం అనేది బీఆర్ఎస్కి పడే ఓన్లీ పార్టీ పరంగా పడే ఓట్లు తప్పించి ఆయన ఫేస్ వాల్యూ మీద పడేది ఉండవు ఓన్లీ మనీ పవర్ అండ్ పొలిటికల్గా పార్టీకి ఉన్న ఏమైనా గుడ్ విల్ ఏదన్నా ఉంటే ఉంటే గింటే దాని మీద పార్టీకి పరంగా ఉంటే గింటే అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే బీఆర్ఎస్లో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్లో టూ ఇయర్స్ తప్పించి మిగతా త్రీ ఇయర్స్ అంతా వాళ్ళల్లో ఇంటర్నల్గా కొట్లాడుకోవడమే సరిపోయింది ఆయన కొడుకు సీట్
ఎందువల్ల గెలిచాడు అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ క్లాషెస్ బిట్వీన్ బీఆర్ఎస్ ఒక ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఒక అన్నోన్ పర్సన్ ఆ పర్సన్ మల్లారెడ్డిని అగైన్ సేమ్ మల్లారెడ్డి తన అల్లుడిని అన్నోన్ పర్సన్ని తీసుకొచ్చి ఆయన ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఆయనకి అగైన్స్ట్ నిలబెట్టడం అనేది వల్ల ఆయన గెలవడం జరిగింది అంతకుమించి అదర్వైజ్ నథింగ్ ఎలెక్ట్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి కాన్స్టిట్యూషన్కి వచ్చి పోయిన సందర్భం అనేది ఏం లేదు మల్కాజ్గిరి కాన్స్టిట్యూన్స్ మీద రేవంత్ రెడ్డి ఫ్యాక్టర్ జీరో రేవంత్ రెడ్డి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది జీరో ఇక్కడ ఎంతసేపు ఏది జరిగినా కూడా హనుమంత్ యొక్క పర్సనల్ ఇమేజ్ ఆయన పర్సనల్గా ఉండే దీని మీద వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ యొక్క వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎన్కంబెన్సీని వాళ్ళు ఎలా ఫైట్ చేస్తారనే దాని మీద ఉంటుంది నమస్తే అన్న నమస్తే ఏం పేరు మీ పేరు మసూద్ అంచారి ఏం చేస్తారు నువ్వు ఆటో డ్రైవర్ ఆటో డ్రైవర్ ఇవి తెలంగాణలో ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయి ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నారు మేమైతే కాంగ్రెస్ అనుకుంటున్నాము ఎందుకని అది రెండు సార్లు టీఆర్ఎస్ గెలిచింది ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ లేదు ఏం లేదు బండి గిట్ల పెట్టి ఛాయ్ తాగుదామన్నా రెండు వందల ఫైన్ చాలాను ఏడన్నా బండి ఆపుకున్నారు పరిశాను రెండు సార్లు గెలిచిన ఒక ఆటో డ్రైవర్కి ఏదన్నా చేయాలి అందరికి పించింది ఇస్తుడు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సాడ మేమేమో రోడ్డు మీద తిరగటాలా మాకు ఒక రూపాయి పించిన లేదు ఏం లేదు పెట్రోల్ రేటు తగ్గియారు డీజిల్ రేటు తగ్గియారు కిరాయి పనులు మళ్ళా కిరాయి నాలుగు వందలు ఒక ఆటు ఓకే ఇప్పుడు మంత్రి మల్లారెడ్డి అల్లుడు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నారు మల్కాజ్ గురించి అని గెలిచే అవకాశం ఉందంటారా ఏ రారా సారి సార్ కాంగ్రెస్ పక్క సార్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పక్క ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ నుంచి ఇప్పుడు ఆయన ఎమ్మెల్యేగా అయ్యాడు హనుమంతరావు ఇప్పుడు మళ్ళీ కాంగ్రెస్కి వెళ్ళాడు ఆయన ఎమ్మెల్యే అవుతాడా అవుతాడు ఆయన ఎందుకంటే అన్ని సీసీ రోడ్లు చేయించిండు గల్లీలో లోకల్ మనిషి పబ్లిక్ కాస్ చూస్తారు ఆయన కాంగ్రెస్ వస్తానే చేపలు ఎట్లా లీలు ఎట్లా ఎదురెక్తే చేపలు ఎట్లా పోతాయి ఆ ఎమ్మెల్యే కూడా గట్నే పోతారు వాళ్ళకి సీటు కావాలి మనకు పనులు కావాలి బీజేపీ ఏమన్నా ఉంది ఇక్కడ ఏ వేస్ట్ బీజేపీ ఏం లేదు ఓటు ఎవరికి వెళ్ళనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏ పార్టీకి కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ అంతకుముందు ఏ పార్టీకి వేసినావు అంతకుముందు కూడా కాంగ్రెస్ కే వేసా ఫస్ట్ సారి టీఆర్ఎస్ కే వేసిన ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ నమస్తే అన్న నమస్తే ఏం పేరు అన్న మీ పేరు మల్లేష్ మల్లేష్ ఏం చేస్తావు అన్న నువ్వు కురాల దుఃఖం కురాల దుఃఖం ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయి ఏ పార్టీ గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నావు ఏది ఉంటుందో తెలియదు కదా మనకు మన నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకి వేసేయాలి మంత్రి మల్లారెడ్డి అల్లుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ మల్కాజ్ గురించి పోటీ చేస్తున్నాడు గెలిచే అవకాశం ఉందంటావా ఇవి చెప్పలేము ఎవరి దగ్గర ఎట్లున్నదో తెలియదు అంతకుముందు ఏ పార్టీ కొట్టేసినావు నువ్వు అప్పుడు టీఆర్ కేసిన టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ఏ పార్టీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు వేయాలి వేస్తాం మన మనకి ఎవరికి మంచిగా అనిపిస్తే వాళ్ళకి వేస్తాం ఇప్పుడు అంతకుముందు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ నుంచి మన్మంతరావు ఎమ్మెల్యే గెలిచిండు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కెళ్ళిండు కదా మరి గెలిచే అవకాశం ఉందంటావా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున చెప్పలేము చెప్పలేము అభివృద్ధి పనులు ఏమైనా జరిగినాయి ఇక్కడ చేసిండు చేయలేదు అని ఎందుకంటే ఏం జరిగినాయి ఇక్కడ ఇక చేసేడు చేసిండు ఏమో చెప్పలేము కదా అవి నమస్తే సార్ నమస్తే ఏం పేరు సార్ మీ పేరు నా పేరు మార్చల్ రా శ్రీనివాస్ మీరు ఏం చేస్తారు సార్ నేను రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తా బిజినెస్ ఇప్పుడు మల్కాజ్ గురించి అని హనుమంతరావు పోటీ చేస్తున్నాడు గెలిచే అవకాశం ఉందంటారు అంటే గెలిచే అంటే మాజీ ఎమ్మెల్యే కాబట్టి అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ కూడా గట్టిగా ట్రై చేస్తుంది కదా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సైజ్ ఉండొచ్చు మంత్రి మల్లారెడ్డి అల్లోడి ఇప్పుడు పోటీ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ నుంచి అని ఆయన గెలిచే అవకాశం ఉందంటారు ఇక్కడ నుండి అదే నేను పోటీ మాట గట్టిగా ఉంటుంది సార్ మల్కాజ్ గిరిలో ఎవరన్నా రావచ్చు ఇప్పుడు ఇంకా బీజేపీ క్యాండిడేట్ కూడా డిక్లేర్ కాలేదు కదా ఇప్పుడు ఆయన వస్తే కానీ ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పలేము ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంపల్సరీ ఏ వాళ్ళు వచ్చినా కానీ ఎక్కువ మెజారిటీతో అయితే రారు సింపుల్గా తక్కువ మెజారిటీతో బయట తెలంగాణ ఓవరాల్గా ఏ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది అనుకుంటున్నారు తెలంగాణ అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పలేము అంత ఇప్పుడు కేసీఆర్ కొన్ని పనులు చేసిండు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కూడా మూమెంట్ బాగా వస్తుంది కానీ ఎవరు వస్తున్నారో మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము ఇక్కడ అభివృద్ధి పనులు ఏమైనా జరిగినా మంకల్ చిగిరిలో అభివృద్ధి పనులు అయితే జరిగినాయి ఏం జరిగినాయి ఏ రోడ్లు అవి డ్రైనేజెస్ అయితే ఉన్నాయి ఆల్రెడీ అవన్నీ కొత్త కొత్త కాలనీస్ కాబట్టి ఇంకా కొన్ని పెండింగ్లో ఉన్నాయి కొన్ని ఐఐటి కూడా ఉన్నాయి బస్సులో ఇంటింటికి నల్ల నీళ్ళు అన్నారు అవి వస్తున్నాయా ఆ నల్ల నీళ్ళు అయితే కంపల్సరీ వస్తున్నాయి పథకాలు అయితే ఏం వస్తలేవు ఏం వస్తలేవు ఆ కరెంటు అన్నాడు కరెంటు కూడా ఎప్పుడు ఏమో తెలియదు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే ఆ గంట రూమ్ ఉండాలి అంటారు ఒక్కోస
ఆయన ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది ఏం చెప్పలేము ఆయనది కొత్త కొత్త ఉన్న ఆయన ధర్మంతరం అంటే పాత ఆయన ఇంతకుముందు నాకుల్ రాజేందర్ కూడా ఆయన కూడా ఫస్ట్ బాగానే చేసిండు కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఆయన బీజేపీ డిక్లేర్ అయ్యే వారికి ఏం చెప్పలేము అట్లా మల్కాజ్ గిరించని ఎంపీగా రేవంత్ రెడ్డి గెలిచారు ఇప్పుడు ఓవరాల్గా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ వస్తే రేవంత్ రెడ్డి సీఎం అయ్యే అవకాశం ఉందంట ఇక అది వాళ్ళ దాంట్లో ఏం చెప్పలేమండి వాళ్ళు వాళ్ళ దాంట్లో పబ్లిక్ అంటారు కరెక్ట్ లేదు అంటే ఇప్పుడు ఎవరు వస్తారు ఏం కాదు తెలియదు అది వాళ్ళ ఒకవేళ ఫామ్ అయిందనుకో వాళ్ళ దాంట్లో ఎవరైతే తెలియదు అట్లా ఇప్పుడు దీంట్లో ఎవరు మన బీసీ బీజేపీలో బీసీని బీజేపీ వస్తే సీఎం చేస్తా అని చెప్పి బీసీలు అన్నాడు మోడీ అని అన్నాడు అది ఎవరు చేస్తారు ఏమో తెలియదు అట్లా అనేసి నేనైతే ఇప్పుడు ఇంకేమి ఏం ఇట్లా ఏం కాలే కదా ఇంక నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అయితే తర్వాత అన్ని తెలుస్తుంది ఎవరు ఏది ఉన్నా కానీ కొన్ని ఓట్లతోనే జిత్తారు ఎవరైనా కానీ కానీ టఫ్ ఉంటుంది ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కాలే ఇట్లా ఇప్పుడు టఫ్ ఉంటుంది మా దగ్గర అంతకుముందు ఏ పార్టీ కొట్టేస్తారు అంతకుముందు అంటే మేము అప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్లో ఉన్న పోటీలున్నప్పుడు మేము కాంగ్రెస్లో ఉండే అంతకుముందుకు హనుమంతరావుకి వేసినాము బీఆర్ఎస్ ఆ బీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ఏ పార్టీకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేమండి అదే చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అదే చెప్పి చెప్పలేము కదా అప్పుడు వేసింది మీరు అడిగిరు ఇప్పుడు దేనికి వేస్తామని చెప్పలేము మేము అయితే మాకు ఎవరు పని చేస్తాం వాళ్ళకి వేస్తాం ఇప్పుడు మా ఎందుకంటే మేము ఇప్పటి ఆకుల రాజేందర్ ఏమో ఉంటాం ఆయన ఎక్కడంటే అక్కడనే అది బీజేపీ మన ఉంది ఇక్కడ బీజేపీ అయితే ఉన్నది ఎందుకు లేదన్నాడు కదా అందరు ఉన్నది లేదా అన్ని ఉన్నాయి మా దగ్గర బీజేపీ ఉంది కాంగ్రెస్ ఉంది బీఆర్ఎస్ కూడా ఉన్నది మల్కాజ్గిరిలో ఆ మల్కాజ్గిరిలో అని జర జర టఫ్ ఉంటుంది అట్లా అభివృద్ధి పనులు ఏమైనా జరుగుతున్నాయా ఏ అభివృద్ధి పని లేదు తెలంగాణ అయినప్పటికీ ఏం లేదు లేదు మరి ఇంటిని కానీ నల్ల నీళ్ళు ఇచ్చినామని అంటున్నారు ఏ నీళ్ళు లేవు ఏం లేవు అన్ని వేస్ట్ పని ముచ్చట్లు మాట మరి ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్పారా మరి ఇట్లా అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నాయి ముఖాలు ఎవరు ఉంటే కదా ముంగట చిన్న వాళ్ళు ఎవరు ముఖాలు లేవు ముంగట రారు ఏం చెప్తాం ఇప్పుడు మంత్రి మల్లారెడ్డి అల్లుడు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిన ఎవరు మల్కాజ్ గిరించ గెలిసే అవకాశం ఉందంటారా అది అయిందని అడగాల నాకేం తెలియదు అది ఒకప్పుడు అంటే పొలిటికల్ అంటే ఒక వాల్యూ ఉండే ఇప్పుడు వాల్యూ లేకుండా పోయింది ఆడు ఇది అంటాడు ఈడు ఇది ఇస్తా అంటాడు అది ఇస్తా అంటే ఓడు ఏమి ఇచ్చినా ఆ బర్డన్ అంతా పిల్లల మీద పడతా కానీ వాళ్ళు చేయలేక లేరు ఓడు మన పైసా మనకి ఇచ్చడంలో ఏమున్నది అది మన ఇంటి పని చేస్తారు రోడ్ ట్యాక్స్ కలిగి వేస్తారు దాన్ని ఇస్తారు ఇంకేం ఇస్తారు అది వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏం లేదు మనదే తీసుకొని మనతో జా ఇది చేసుకుంటారు రాజకీయాలు అంతే అంతకు ఏ పార్టీ కొట్టేసారు మీరు నేను ఇంకా ఏం డిసైడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఈ సార్ అంతకుముందు అంతకుముందుగా నా ఓట్ లేకుండే ఓట్ లేకుండే అప్లై చేసుకోలేదు అప్లై చేసినా కానీ నాకు ఓట్ లేకుండే ఇప్పుడు వచ్చింది ఓటాక్ పాత ఉండేది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఉందా ఓటాకు ఓటాకు వచ్చినా నేను అయ్యాను ఇప్పుడు ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలి ఓటాకు ఇండిపెండెంట్ గేసినా ఏమైంది నమస్తే అన్న నమస్తే భాయ్ సార్ ఏం పేరు మీ పేరు పిడి అశోక్ కుమార్ సోషల్ వర్కరు టిఆర్ఎస్ ఫౌండర్ మూడు సార్లు నేను టిఆర్ఎస్ రాకముందర్ నుండి నేను ఎలక్షన్లో నిలబడి డిఫీట్ అయినా ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు దాకా నేను టీఆర్ఎస్కే పని చేసుకుంటూ వస్తున్నా కానీ టీఆర్ఎస్లో జెండలు మోసిన వాళ్ళకు ఎక్కడ కూడా స్థలం ఇవ్వడం లేదు ఈవెన్ దెన్ తెలంగాణ భవన్ కట్టినప్పుడు కూడా కూలీలు బునాదులు నింపి ఆడకొలు చేసి ఈడ చేసి ఆ డబ్బంతా తీసుకొచ్చి ఇచ్చినా కానీ నిజమైన పోరాట యోధులకు కనీసం కనకరించడం లేదు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి కనకరిస్తున్నారు దయచేసి ఈ కాంగ్రెస్ ఓడిపోయిన కారణము ఎవరైతే కార్యకర్తలను గుర్తిస్తలేరో ఎవరైతే ఫౌండర్లను గుర్తిస్తలేరో ఇదే కారణం వలన ఇవాళ మన పార్టీలు పడిపోతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు ఏ పార్టీ కొట్టేయాలనుకుంటున్నాం మరి ఈసారి ఓటు అనే మాట లేదు తెలంగాణలో తెలంగాణనే వస్తే అభివృద్ధి ఉంటుంది బాకీ బీజేపీ ఉన్నది అవి ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏవైతే ఆరు పథకాలు పది పథకాల పదహారు పథకాలు ఏవైతే పెడుతున్నారో వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత చూద్దాం కానీ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం తెలంగాణ బాగా కావాలంటే మనకు మల్కాజ్ గురించి మంత్రి మల్లారెడ్డి అల్లుడు పోటీ చేస్తున్నాడు ఆయన గెలిచే అవకాశం ఉందంట దాని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడా ఎందుకంటే పైసలతో వాళ్ళు మల్కాజ్ గిరి నియోజకవర్గంలో వాళ్ళు ఏం పని చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలియాలి హనుమంతరావు తొందరపాటు పడి వాళ్ళ కొడుకుది చాలా చిన్న ఏజు ఈసారి లేకపోతే నెక్స్ట్ టైం అయినా ఆ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకు కోరుకొని ఉండే ఆయన గెలిచినాక మంత్రిగా కోరుకొని ఉండే ఆయన బతికిపోతుండే ఆయన ఉమ్మడు ఉన్న కార్యకర్తలు బతికిపోతుండే ఇప్
తొందర పాటు ఏది కూడా పనికిరాదు అందుకే ఎవరు పని చేస్తారో వాళ్ళకు ప్రజలు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తారు గెలిచే అవకాశం ఉందంట మరి హనుమంతరావు మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అక్కడ చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో ప్రజలు గుర్తిస్తే అది ప్రజల పైన ఉన్నది అది ఎవరైతే డైరెక్ట్ వచ్చి నిలబడ్డారో వాళ్ళు కూడా ప్రజలలో ఏం చేస్తే వాళ్ళని కూడా గుర్తుపడతారు కాబట్టి ఆయన స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఏమైనా ఉంటే దానివల్లన ఆయనకి ఏమైనా మైనస్ ప్లస్ పాయింట్ కావచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మల్కాజ్ గురించి రేవంత్ రెడ్డి ఎంపీగా గెలిచారు ఇప్పుడు ఓవరాల్గా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ వస్తే రేవంత్ రెడ్డి ఏమయ్యే అవకాశం ఉందంటారా లేదు లేదు ఎందుకంటే ఆయన ఎంపీగా గెలిచి ఆయన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ పనిచేయలేదు ఒట్టి పదవి గురించే ఆయన కాంగ్రెస్ భవన్లో తిరుగుతున్నాడు ఢిల్లీ తిరుగుతున్నాడు ఎంపీగా అయ్యి ప్రజలలో ఎక్కడ కూడా ఒక రూపాయి పనిచేయి కాబట్టి ప్రజలు ఏవో వాళ్ళు చెప్తారు నేను చెప్పా ఆయన పని చేసి ఎవరు పని చేస్తారో ఇప్పుడు ప్రజలు చాలా చైతన్యవంతులు అయినరు ఎంత చైతన్యవంతులు అయినరు అంటే మనం చెప్పే అవసరం లేదు గోళీలు కాల్కులేట్ చేసినట్టు చెప్తారు ఎవరు ఏమిటి ఏమని పార్టీకి అతిథిగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏమైనా పని చేసిన వాళ్ళు రావచ్చు క్వశ్చన్ అంతకుముందు ఏ పార్టీ కోటేసిలో ఇప్పుడు ఏ పార్టీ కోటేయాలనుకుంటున్నారు నేను ఫౌండర్ తెలంగాణ అన్న నేను పుట్టిననే తెలంగాణ అరవై తొమ్మిది నుండి ఇప్పటిదాకా నేను పోరాటం చేస్తున్నా నాకు ఏ పోస్ట్ ఇవ్వకున్నా కానీ నేను తెలంగాణ వాది మా అమ్మ మా నాయన తెలంగాణ వాళ్ళు కాబట్టి తెలంగాణ మా తల్లి కాబట్టి నేను తెలంగాణకే చేస్తా నమస్తే అన్న నమస్తే అన్న ఏం పేరు నీ పేరు నరసింహ ఏం చేస్తుంటావు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ రాబోతుంది ఏ పాటి చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నావు ఏనుకోదానికి అయ్యొచ్చు అని అది ఏముండదు అరే మన మంచు మీద ఉంటుంది అట్ట కాదయ్యా మన మంచు మీద ఉంటుంది దానికి వేయాలి దీనికి వెళ్ళాలి ఏమి ఉండదు ఎవడేమి మనకి ఇయ్యడు మనకు కష్టపడాలి చెయ్యాలి అట్లా మనసులో ఊరికేస్తా ఎవరికి అంటే మన ఇష్టం ఉన్నాయి మల్కాజ్ గురించి హనుమంతరావు ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ఉన్నాడు కదా అవును ఆయన గెలిచే అవకాశం ఉందా మళ్ళీ ఇంక మనం చెప్పలేం కదా పబ్లిక్ మీద ఉంటుంది మన మీద ఇట్లా ఉంటుంది కదా మనం ఒకళ్ళని గెలుస్తాడు అంటే కాదు అట్లా అంతకుముందు ఏ పార్టీ కొట్టేసినావు అంతకుముందు హనుమంతరావు అండి ఆయన టీఆర్ఎస్ లో ఉండే ఆయనకే ఇచ్చినాం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కి వచ్చిన మరి కాంగ్రెస్ కి వచ్చి మరి అతనికే సమ్మర్ ఇంకా ఎవరికేస్తావు ఎవరికేసామో అప్పటి సంబంధం అప్పుడు చెప్పొచ్చు కదా ఇప్పుడు మంత్రి మల్లారెడ్డి ఉన్నాడు మల్లారెడ్డి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఇంజని పోటీ చేస్తున్నాడు మరి గెలిచే అవకాశం ఉందంటావా ఇది చెప్పలేమన్నా ఇది పబ్లిక్ మాట మన ఒక్కరిది కాదు కదా మన మాట అంటే ఇగో ఎవరు పైసలు ఇస్తే వాడిని ఎక్కువ పోతారు అంతేనా కదా చెప్తున్నా అట్లా ఉంటుంది పార్టీ మన ఇవ్వని దగ్గర తీసుకోము మనకు అవన్నీ నడవే కాని చెప్తున్నా అట్లా ఉన్నది ఇవాళ రేపు బీజేపీ ఏమన్నా ఇక్కడ బీజేపీ అయితే జర చక్కనే కనబడుతుంది మరి ఏమో చెప్పలేము అక్కడ లోపల లోపల ఏమయ్యేది వాళ్ళకే తెలుసు కదా అప్పుడు పల్లెమని జరుగుతున్నాయా ఇవి జరుగుతున్నాడు లోపల లోపల ఏం చేస్తాడు ఏం చేయడం మనకు తెలియదు కదా మనం ఉంటే మా పొద్దంతా ఉంటున్నా నువ్వు చూస్తలేవా ఇక్కడనే ఉంటే అంటే మనం పొద్దంతా డోవ్ అవుతుంటాం పనుల మీద రోడ్లకి ఇట్లా ఇంటింటికి నల్ల నీళ్ళు నల్ల నీళ్ళు వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి నల్ల నీళ్ళు వస్తాయి రోడ్లకి ఇట్లా అన్ని మంచిగా మంచిగానే ఉన్నాయి ఇక్కడ అయితే మనకి ఏం పథకం గిట్కం ఏం రాలేదు అబ్బా ఏమి లేదు దేనికి అప్లై చేసుకోలేవా మరి దేనికి చేయలేదు చేసిన మాది రాలేదు అప్పుడు చేసిన వాళ్ళు ఆన్లైన్ లో అన్నారు అంతే కానీ ఏం పేరు సార్ మీ పేరు మా పేరు మల్లికార్జున్ గౌడ్ మీరు ఏం చేస్తారు సార్ నేను బిజినెస్ చేస్తాను మల్కాజ్గిరి జాయింట్ కన్వీనర్ కూడా బీజేపీ పార్టీ ఏం లేదు ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ పార్టీ అని కొన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ అని బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉచిత పథకాలు ఇచ్చి ప్రజలను మోసం చేస్తుంది ఎందుకంటే కర్ణాటకలో ఆరు పథకాలు ఇచ్చింది ఏ కూడా అమలు చేస్తలేదు సేమ్ అదే పాలసీ తెలంగాణలో కూడా ఇవ్వాలని చూస్తుంది మోసం చేస్తుంది అధికారం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రసక్తి లేదు ఇవ్వాలనుకుంటే మన ఈ తెలంగాణ బడ్జెట్ ఎంత ఉంది వీళ్ళు ఇచ్చే హామీలు దాన్ని బట్టి మనకు పథకాలు రీసెట్ చేయాలి అలా కాకుండా ఇష్టమైన పథకాలు ఇచ్చుకుంటూ పోతున్నారు ప్రజలను మోసం చేస్తుంది ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అయితే ఫీజు పేమెంట్ ఇస్తాను విద్యార్థులకు అది ఇవ్వలేదు ముఖ్య గలిత ముఖ్యమంత్రి చేస్తాను అది ఇవ్వలేదు ప్రతిదీ కూడా ఇప్పుడు కరెంటు బిల్లు పెంచరు కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు రెండు రూపాయల డెబ్బై పైసలు కరెంటు ఛార్జెస్ ఇస్తే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తొమ్మిది రూపాయల చిల్లర ఇస్తుంది ఒక యూనిట్ మీద అది ప్రజలకు ఎవరు తెలుస్తలేదు ఒక్కసారి మీరు కరెంటు బిల్లు చూసుకోండి ఈఈడి ఛార్జెస్ కానీ సర్ఛార్జెస
ఈరోజు అయితే మన అల్వాల్లో నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు గవర్నమెంట్ భూమి ల్యాండ్ తొమ్మిది వేల రూపాయలు వచ్చి తొమ్మిది వేల రెండు వందల రూపాయలు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ చేసారు దాని మీద ఆదాయం చూపించుకుంటున్నారు లిక్కర్ ఒక బ్లెండర్స్ ప్యాడ్ ఈరోజు ఆరు వందల యాభై రూపాయలు బ్లెండర్స్ ప్యాడ్ ఉండే ఈరోజు పదమూడు వందల యాభై రూపాయలు బ్లెండర్స్ ప్యాడ్ అయింది దాని మీద ఒక ఏడు వందల రూపాయలు ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఒక భారం మోపిరు ఎందుకంటే ప్రతిది కూడా పెంచుకుంటేనే రాజకీయం చేస్తున్నారని సొంతంగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది ప్రజలకు ప్రజలు పచ్చి మోసం మోసం చేస్తుంది ప్రతిది కూడా మోసమే ఏదో పెంచుకుంటేనే గవర్నమెంట్ నడిపిస్తుంది కానీ తగ్గించు కూడా గవర్నమెంట్ నడుస్తుంది ఓకే సార్ ఇప్పుడు మల్కాజ్ గిరి నుంచి ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి మల్లారెడ్డి మంత్రి మల్లారెడ్డి అల్లుడు పోటీ చేస్తుండే ఎమ్మెల్యేగా గెలిచే అవకాశం ఉందంటారా ఆయన నాన్ లోకల్ లోకల్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ సార్ ఎందుకంటే ఇవాళ గెలుస్తాడు ఇలా వంద కోట్లు పెడతా అంటాడు రెండు వందల కోట్లు పెడతా అంటాడు అవి పెట్టడానికి కేంద్రకైనా రేపు పని తీయడానికి పెడుతుంది కానీ ప్రజలకు ఉపయోగం లేదు స్థానికుడికి ఇస్తే ఇరవై నాలుగు గంటలు అందుబాటులో ఉంటాడు పని చేయగలుగుతాడు ఓకే ఇప్పుడు మాది మైనంపల్లి హనుమంతరావు ఉన్నాడు బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్యే గెలిచారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళి ఆయనకి ఏదైనా అవకాశం ఇస్తారా మళ్ళీ ఆయన టూ ఆయన టూ టైమ్స్ ఆయన ఎమ్మెల్యే ఈ పదేళ్ళు ఏంది వచ్చే కొత్తగా ఆయన ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు వచ్చి ఏం చేయగలుగుతాడు ప్రజలు గ్రహించాలి ఒక్కసారి ఆలోచించి ఓటేయండి ఏ ఏ ప బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉంది ఏం ఉచిత పథకాలు ఇస్తలేదు ఇప్పుడు పథకాలు ఇచ్చి ప్రజలు మోసం చేస్తుంది ప్రతిది కూడా మోసమే రాషి షాప్లో మోసమే అన్ని అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది గ్రామాల టాయిలెట్లు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది లైటింగ్ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది హైవేస్ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది ఇంకా కరప్షన్ లేదు ఇండియాలో ఎక్కడ బాంబు బ్లాస్టింగ్ కాలేదు ఇన్ని చేస్తుంది అందుకే గవర్నమెంట్ ప్రజలు ఒకటే ఆలో చెప్పమంట ఒకటే ఆలోచించమంటున్నాను ఎవరిది కరెక్ట్ పాలిస్తున్నారు వాళ్ళకి ఓటు వేయమని చెప్తున్నాను నేను వాళ్ళ ఇలా కాదు ఆలోచించి ఓటేయండి ఈ ఓటు మీ దేశాన్ని దశీశాన్ని నిర్ణయిస్తుంది కాబట్టి పర్టికులర్గా నేను చెప్పే ప్రజలకు అది ఒకటి నేను చెప్తున్నప్పుడు బీజేపీ ఇక్కడ ఏమన్నా ఉన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది బీజేపీ ప్రచారంలో కాదు సైలెన్స్ దూసుకుపోతుంది దానికి కార్యకర్తలు ఉన్నారు పక్క కార్యకర్తలు బూత్ కార్యకర్తలు ఉన్నారు శక్తి కేంద్రాలు ఉన్నాయి అవి పక్క ఓట్లు పడే క్యాండిడేట్స్ పనిచేయవాళ్ళు ఉన్నారు ఇది పైసలు ఇచ్చి రోడ్ల మీద డబ్బాలు కొట్టుకునే పార్టీ కాదు ఇది క్లియర్ కట్గా బీజేపీ పనిచేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు స్వచ్ఛంగా పనిచేసిన వాళ్ళు రూపాయి తీసుకోకుండా పనిచేసిన ఉన్నారు బీజేపీలో లాస్ట్ చివరి క్వశ్చన్ పైన సారి ఏ పార్టీ కొట్టేసిలు ఈసారి ఏ పార్టీ కొట్టేయాలనుకుంటున్నారు మేము లాస్ట్ టైం బీజేపీకి వేసాను లాస్ట్ టైం బీజేపీకి వేసినాం మొన్న గ్రేటర్ ఎలక్షన్లో కూడా ఎవరు ఊహించకుండా నలభై ఎనిమిది సీట్లు వచ్చాయి కార్పొరేటర్ ఈ టైం కూడా కూడా సైలెన్స్గా బీజేపీకి ఓట్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎమ్మెల్యే సీట్లు వస్తాయని కూడా మేము ఆశిస్తున్నాం నమస్తే అన్న నేను నమస్తే చెప్పాను ఏం పేరన్న మీ పేరు నా పేరు జగన్నాథ్ రావు అన్నా ఏం చేస్తారు అన్న మీరు నేను జాబ్ చేస్తాను జాబ్ చేస్తారు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయి ఏ పార్టీ అధికారంలో వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు అన్న మేము లోకల్ ఉంటాము ఎందుకంటే ఇంతకుముందు హనుమంతరావు వెళ్ళినాయండు టీఆర్ఎస్ నుంచి పార్టీ విషయం మనకి కాదన్న పార్టీ సంబంధం లేదు మనకు మనకు హనుమంతరావు ఎన్నో పనులు చేస్తాడు ఎన్నో సేవలు చేస్తాడు ఆయననే వస్తాడు ఈసారికి ఓకే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ నుంచి మంత్రి మల్లారెడ్డి అల్లుడు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నాడు ఆయనకి ఏమైనా గెలిచే అవకాశం ఉందంటారా లోకల్ క్యాండిడేట్ కాదు కానీ లోకల్లో మనకు పిలిస్తే వస్తాడు మనం చూసుకోవాలి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఏ దానికైనా చిన్నదానికి చనిపోయిన దానికైనా దేనికైనా కానీ మనకు హనుమంతరావు వస్తాడు అయినా లోకల్ కాదు అయినా లోకల్ వచ్చే క్యాండిడేట్ మనం చూసుకోవాలి మరి ఇక్కడ బీజేపీ వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా బీజేపీ లేదన్న బీజేపీ లేదు బీజేపీ ఏం లేదు ఇప్పుడు హనుమంత్ మైనంపై హనుమంతరావు అంతకుముందుకు బీఆర్ఎస్ నుంచే గెలిచారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కి వెళ్ళారు మరి గెలిచే అవకాశం ఉందంటారా గెలిచే అవకాశం కంపల్సరీ ఉంది ఆయనకే ఉంది ఎందుకంటే ఆయన మంచి పనులు చేసిరు ఇక్కడ అభివృద్ధి పనులు ఏం జరిగింది మస్తు చేసిండు అన్న రోడ్ రోడ్లు చేసిండు డ్రైనేజ్ వర్క్ చేసిండు అన్ని సీసీ కెమెరాలు పెట్టించిండు చాలా వర్క్ చేసిండు నమస్తే అన్న నమస్తే అన్న ఏం పేరన్న మీ పేరు నర్సింహ్ అన్న నర్సింహ్ ఏం చేస్తారు అన్న మీరు నేను ఇక్కడే ఉంటాను నేను ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తాను ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయి అన్న ఎలా ఉండబోతుంది ఏముందన్న అల్వాళ్ళు అయితే మైనంపల్లి గెలిచారు మల్కాజ్ గిరి అంతే మైనంపల్లి అంతకుముందు బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్యే కూడా వేసింది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కి వెళ్ళారు మరి వెళ్ళే మళ్ళీ మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అయ్యే అయ్యే అవకాశం ఉందంట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మల్కాజ్ గిరి నుంచి ఇప్పుడు మంత్రి మల్లారెడ్డి అల్లుడు కూడా పోటీ చేస్తున్నాడు అతను గెలిచే అవకాశం ఏమైనా ఉందంటారా మరి ఆయన ముఖం లేదు ముక్కు లేదు ఇప్పటివరకు మేమేం చూసినాం మాకు ఏదైనా 